大夜市都有很多食物的地方。咸酥菇是素的，炸的那个综合香菇。Hello， 这个这个，这个是海苔口味。这个是汉烤麻吉，非常口味。还有艺术家会来展出的地方，在台中国立台湾美术馆，是一个非常好的一个地方。今天因为呃，季成林是来自我们的马来西亚，然后呃，他这东西，然后讲话要轻声细语，所以直播的话要讲话小声一点，然后可以照可以照相，就是除了一些呃限定的馆。我们现在在那个艺术馆，然后看到吗？这个这个是我我我弄的，就是这个有点很畸形的活动。它真的叫做畸形，真的吗？它这叫畸形吗？畸形，形我我的是畸形，<笑>对，畸形。有哎、欸、有哎、欸，你们按一下，你们按一下，来看到一个有烟，对，有啊，很香啊。那才我们是按哪一个来着？这是是这个，应该都有。那是这个哦，这边。那这个是单点的面，然后也有这种，比如像什么豆干啊。米雪，米雪，你们敢吃吗？好，今天我们在春水堂吃午餐，然后这个是，这是什么？这是什么豆干？呃，乌龙豆干。乌龙豆干。茶，呃，酿制的豆干。然后这个是什么？山珍小抹鸡。山珍小抹鸡。小抹鸡，山珍。然后这个是，哦，芋头糕。这个是芋头糕。芋头糕、嗯，这个是你可以加在梅子冻饮。这一家是 Bruno 呢，觉得他的 Number One 珍珠奶茶 Number One 的地方。啊、还有翰林茶馆有珍珠奶茶。翰林茶馆，嗯，好，我们还有什么？他们还有手工面还没到，对不对？美台中美术馆旁边有一个很漂亮的公园道路，叫绿园道。然后会一直沿着绿园道，可以走到晴美成品书店，然后就很多那边就是成品，对对对，所以有很多的设计的东西啦。然后沿着旁边就有很多特色的 coffee shop， 所以很适合慢慢散步啊、拍拍照的地方。我们现在就是沿着这个艺术馆，是绕过前面那边有一个公园。这边有很多，就是有有一个 flea market， 然后卖一些手工艺品的东西。这边叫草悟广场。我们现在在成品里面，就是现在成品除了是书局，它也是一个商场。哎，有一颗。我们现在在寻找那个书局，那这里面都有很多小，就是品牌，台湾的品牌。二十四小时的，然后这间，这间就不是，全台湾只有一间是二十四小时。那这边都很多。我们现在要搭高铁，从台中到云林，云林南下，南下，看灯会。那个灯会
我们现在要从我们从那个云林的高铁站，然后走路到灯会的主灯区，大概十到十五分钟。对，然后这是它的地图。我们还有大概五分钟的的步行路程。就它是一个很大型的 carnival， 然后让我觉得就是很大型的夜市，那个人超多超多。号称是全台湾第一家有芒果冰的店，然后这是他们的主打食物。今天我来这边就是一个非常在阳明山很有特色的一间餐厅。走啊走，走啊走，可以走上山，但算了，以我的体力，还是算了。Hello， 我们今天有一个非常特别的行程，就是话说，哈哈哈，话说刚才我们不是在阳明山嘛，然后出去 parking 的时候，就车就直接。就是 KO 了，所以过那时候是四点半，然后现在是大概六六点嘛，现在是六点、嗯，现在已经六点半吗？对，对对六点半，对，然后现在六点半，然后拖车的人才来，因为车没办法那种了，所以现在我们坐在拖车上，可以再给大家看一下外面发生什么事。在阳明山坐拖车下去的 experience， 不是大家都有这个机会，连台湾人应该都很少。对，独家机会。台北的最后一天，我们在台北一零一，因为昨天本来要来的，然后忽然间车子抛锚，所以就把行程挪到今天。然后现在布农帮我们买车票。买好了，所以现在我们要上去一零一了。这是我第一次上去光景台。以前台北最高的 building 是你看到正前从那边看过去的那个，那叫星光三月大楼。以前的那个观景台在那边，可是自从一零一开了，它就关起来，也没人要去。然后它旁边有一个四方形红色屋顶的那个，在那个桥再过来一点点，那个是火车站，台北火车站。脸要对着上面那个家门，家门，然后稍微动一下。家门。Hello。还是我长得不像人类。哈哈哈哈哈。其实你真的不像人类。对，被发现了。这边就是看那个镇定桥。电视上看的多，真的可是第一次。嗯